الرحمن الرحيم رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا عشر من خصال الفطرة دس چیزیں انسان کی فطرت میں سے ہیں دس کام فطرت کا مطلب جو انسان ہونے کے ناتے ہر ایک کو کرنے چاہیے قص الشارب و اعفاء اللحیا ایک تو موچھوں کا تراشنا دوسرا داڑھی کا بڑھانا تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاستنشاق ناک کو پانی سے صاف کرنا جانور یہ کام نہیں کرتے ساری زندگی میں جانور کبھی نہیں ناک صاف کرتا لیکن انسان کی فطرت کیا ہے ناک کو بھی صاف کرنا جو ہم وضو میں کرتے ہیں المزمزہ مو کو صاف رکھنا قلی کرنا یہ کتنے نمبر ہو گئے پہلا ہے قص الشارب موچھیں تراشنا اعفاء اللحیا داڑی بڑھانا اور تیسرا کیا بتایا الاستنشاق ناک کو صاف رکھنا المزمزہ قلی کرنا مو کو صاف رکھنا السواک مسواک کا استعمال یعنی دانتوں کو صاف رکھنا اس پر تو کل تفصیلی بات ہو گئی تھی اور چھٹی چیز فرمایا تقلیم الازفار ناخن تراشنا ناخن بڑے بڑے رکھے ہوئے آج لوگوں نے موبائل کی دکانوں میں جائیں تو ایک ناخن بڑھایا وہ ہوتا ہے اتنا لمبا چوڑا وہ کہتے ہیں ہمیں وہ کور وغیرہ کھولنا ہے تو یہ فطرت کے خلاف ہے اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے اس کے لیے کوئی ٹول رکھیں کوئی بھی ایسی چیز باقی بھی تو سارے کام ٹول سے ہوتے ہیں نا پیچ کا سہ پلاس ہے ان چیزوں سے ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے ناخن بڑھانے کی اجازت نہیں ہے خواتین میں یہ بیماری اتنی پھیل گئی ہے کیا دیندار کیا بے دین سب گھروں میں ناخن بڑھاتی ہیں تو یہ کیسے کوئی چیز میں حسن و جمال ہو سکتا ہے جبکہ وہ انسانی فطرت ہی کے خلاف ہو فطرت تو انسان میں حسن پیدا کرتی ہے فطرت انسان میں حسن پیدا کرتی ہے تو خواتین نے ناخن بڑھائے ہوئے ہیں کچھ چڑیلوں کی طرح جیسے ہوتے ہیں نا بڑے بڑے ناخن اور دیکھنے میں اس قدر گھن آتی ہے ان ناخنوں کو دیکھ کے اور عقل کہتی ہے کہ ان کی عقل ماری گئی ہے جس چیز میں وحشت ہے گھن آ رہی ہے دیکھ کے اس میں حسن و جمال کہاں سے ہوگی کھانا کیسے کھاتی ہیں وہی ناخن ڈبو رہی ہیں پانی کے اندر وہی کھانے کے اندر وہی چاولوں کے اندر نہ شرم آتی ہے نہ گھن آتی ہے نہ غیرت آتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں نہ نماز قبول ہوتی ہے یہ بھی یاد رکھیں چالیس دن انتہائی مدت ہے اس کے بعد نماز قبول نہیں ہوتی خواتین کو نہ اس کی فکر ہے کہ ہماری نماز قبول ہو رہی ہے روزے ہو رہے نہیں ہو رہے اور فیشن کا شوق ہے وہ فیشن جس میں حسن بھی نہیں ہے تو پہلے زمانے میں جو شاعر لوگ ہیں نا جو اپنی محبوبہ کے انگلیوں کے پوروں کو کبھی انگور سے تشبیح دیتے تھے کبھی اوناب سے یہ پہلے تمثیلات ہوتی تھی شعر و شاعری میں کہ محبوبہ کی جو انگلیوں کے پورے ہیں نا پورے اس پورے سمجھتے ہیں یہ جو انگلیوں کے کنارے ہیں وہ کہتے ہیں اوناب کی طرح ہیں اب یہ جس کے ناخن ہوں گے نا اتنے بڑے بڑے چڑیلوں جیسے وہ تو نہ اناب کی طرح ہیں نہ انگور کی طرح ہیں وہ تو حسن نہیں ہے میں صرف یہ مثالیں اس لیے دے رہا ہوں یہ سمجھانے کے لیے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کی عقل ماری جاتی ہے جو چیز اس کے لیے ہے نہیں اس میں حسن تلاش کرتا ہے جیسے موچھے بڑھاتے ہیں نا لوگ حسن کے لیے تو نبی تو فرما رہے موچھے تراشنے میں حسن ہے یہ فطرت میں ہوتا ہے نا حسن موچھے تراش کے انسان کا چہرہ نظر آتا ہے اور یہ کم وقت نے ڈیڑھ ڈیڑھ فٹ کی موچھیں بڑھائی ہوئی ہیں پولیس والوں کو دیکھا ہوگا بعض پولیس والے اتنے لمبی لمبی موچھیں تو جنگلی لگ رہا ہے دیکھنے سے بھائی تو اس میں تیرے کیا حسن کیا دہشت ہے اگر ایسی دہشت کرنی ہے نا تو پھر سینگ بھی لگا لو مگر آپ دیکھنے میں چاہتے میری دہشت دوسرے پہ پڑے اور انسانیت ختم ہو جائے تو سب سے بہترین بہترین دہشت کس میں ہوتی ہے سینگ لگا لیں گے اوپر اس میں اور ڈرونے لگیں گے اور پھر اس میں آنکھوں میں بھی کچھ لگا لیں تو دہشت ہو مگر انسان شکل بھی تو اس کی کچھ نظر آئے نا کھلا ہوا چہلا نظر آئے اس کا تو اللہ تعالی نے انسان کو اس کی اجازت نہیں دی ہے کہ جیسے چاہو بن جاؤ انگریزوں کی طرح یہاں سے ایک شخص آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص کے بال منڈے ہوئے ہیں ایک جگہ سے جیسے بعض ہندو ایسا کرتے ہیں نا پوری جگہ سے منڈوا لی ادھر سے ایک لٹ نکلی ہوئی ہے تو ہندوؤں میں ہوتا ہے یہ فیشن ہے یا کوئی ان کے مذہب کا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا منع کیا فرمایا یا تو پورا سر مونڈو پورے سر پہ اس طرح پھیرو یا پورے سر پہ بال رکھو 
आधे पे बाल हैं आधे पे नहीं कभी कभार इंटरनेट पे ऐसी चीजें नजर आ जाती हैं इधर से कटा हुआ है इधर से नहीं तो इसकी शरीयत में इजाजत नहीं है अपनी शक्ल बिगाड़ने की बालों की अजीब अजीब फैशन है कभी एक चंद दिन से कोई साहब नजर आ रहे हैं अजीब जैसे घोंसला होता है ना कबूतर का ऐसे फैशन है तो ये इजाजत नहीं है बाल भी अल्लाह के नबी ने जो तरीका बताया या तो पूरे सर पे बाल रखें पट्टे वाले पीछे की तरफ ले जाएं या ये के छोटे छोटे बाल रखें लेकिन सारे सर पे बराबर बाल हों या ये के बिल्कुल सर मुंह डालें तो ये तीन कैफियात हैं इसके अलावा की इजाजत नहीं खैर ये मौजू से हट जाएगी बात इसलिए मैं उसको मुकम्मल करता हूं तो कितने नंबर हो गए थे है भाई छह नंबर के तकलीम अजफार नाखुनों को काटना घरों में अपने बीवी घर वालों को बीवियों को बच्चियों को समझाना चाहिए कि बेटा ये जंगलियों का वहशियों का तरीका अब इंसान है दरिंदे नहीं है इनको काट के छोटा करो सफाई के लिए अल्लाह के नबी नबी इसमें सफाई हो नहीं सकती इसमें इस तरीके से तो लेकिन खातन मानती नहीं है इतने आराम से ये भी बता दू ये बड़ा मसला इस दौर में बड़ा मसला है को, कोई भी नहीं किसी की मानता तो सातवा नंबर सातवा नंबर में गसलुल बराजिम बराजिम कहते हैं जोड़ों को ये जो घुटना है ना ये जोड़ है टखना है उंगलियों के ये जो पोट ये है जोड़ हैं इन पे मैल जम जाता है तो इसको अलग से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धोने का हुक्म दिया है पहले जमाने में तो वॉशरूम में एक ना एक पत्थर रखा होता था रगड़ाई के लिए वो माओ ने रखा होता था अपने बच्चों के घुटने रगड़ेंगी इससे ठीक है ना तो बच्चों को रगड़ती थी घुटने साफ होते थे बच्चे बड़े होकर यही सीखते थे आजकल माओ के पास टाइम नहीं है आजकल माओ के पास बच्चों को रगड़ने वगड़ने का तो टाइम है ही नहीं कहते ये भी बहुत प्रॉब्लम है ये इतना नहलाए इधर चलो भाई तो उनके पास जो है ना मोबाइल और ये सब चीजें इनसे फुर्सत नहीं मिलती माओ को टेम्पर है वो सारे हगाने मुताने के काम पूरी पाबंदी से कर लेता है पूरा दिन चिपका रहता है बच्चों से तो वो फिर एक दफा 24 घंटे में उतरता है फिर उस पर रेसिश की क्रीम लगाई जाती है उसमें जो जरासीम की वजह से उसकी खाल गलने लगती है ना वो भी धुलाई फिर भी नहीं होती और क्रीम आती है जो शोहर के खर्चे पे वो रेशिस दूर करने के लिए वो लगा दी उसके बाद दूसरा पेम्पर चढ़ा दिया तो घरों में बताए खातन को ये बच्चे पालना आपकी जिम्मेदारी है ये फितरत ने आपके जिम्मे लगाई है ये मैंने नहीं लगाई मैं शोहर हूं मैंने नहीं लगाई ये खुदा ने लगाई है समझ में आ रही है ना बात ये अल्लाह ने लगाई है तभी अल्लाह माँ की कूक से बच्चे को जन्म देते हैं ताकि ये इससे मोहब्बत करे और इसकी खिदमत करे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस चीज का हुक्म दिया गसले बराजिम समझ रहे हैं ना कि वो घुटनों पे जो मैल लगा होता है और ये कोहनियों पे जो मैल लगा होता है ये जमता है लाजमी तो इसको अलग से धोया जाए नहाते वक्त ये रिवाज ही खत्म होता जा रहा है और कितने नंबर हो गए भाई ना भाई आठ नंबर हो गए और किसका हुक्म दिया हाँ फरमाया नतफुल इबित बगलों के बाल उखेड़ना बगलों के में भी बाल रखने की मुसलमान को न मर्द को न औरत को इजाजत रहने ही नहीं चाहिए बाल क्योंकि बगल में जैसे ही बाल पैदा होते हैं थोड़े से वहां पसीना जमता है और बदबू पैदा होती है लेकिन चूंकि आजकल जो रिवाज है ना सफाई का वो वो सफाई जो ऊपर से नजर आए देखने में अच्छा लगू मैं जबकि मैंने बार बार अर्ज किया ना कि शरीयत कौन सी सफाई जो हकीकी सफाई है बदबू से नफरत होनी चाहिए तो बगल में जैसे ही बाल पैदा होंगे कितनी भी सफाई रखो ना मुमकिन है क्योंकि वो जगह ऐसी है जहां नमी फौरन पैदा होती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाल रखने की इजाजत नहीं दी और फिर कमाल यह है कि वहां के बाल को मूडने का हुक्म नहीं है उस तरह से क्योंकि ब्लेड से जब बाल मूडने जाते हैं ना और घने बाल पैदा होते हैं इसलिए उखेड़ने का हुक्म दिया है वैक्स वगैरह होता है ना आजकल किसी चीज के जरिए उखेड़े जा सकते हैं उखेड़ने में फायदा यह होता है कि बाल जड़ से निकलते हैं और आप तजर्बा करके देख लें उखेड़ने के बाद जब नोचे जाते हैं ना बाल एक दो दफा तो बड़ी सख्त तकलीफ होती है उसके बाद आदि हो जाता है इंसान तो वो जड़ से जब बाल निकलते हैं तो एक तो पैदा नहीं होते इतनी जल्दी अगर होते भी हैं तो हल्के रूए जैसे पैदा होते जबकि ब्लेड से साफ करने में सख्त बाल पैदा होते हैं और बहुत जल्दी पैदा होते हैं बहुत तेजी से बढ़ते हैं तो ये आप सल्लाह वसलम ने हुक्म किसका दिया नतफ का कि उनको खींच के निकाला जाए अब ये मुमकिन है लोग कहेंगे ये तो मुमकिन नहीं है बाज लोगों को मैंने बताया कि भाई सुन्नत यही है सहाबा के राम का तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका यही है और ओलमा सलाह सब ऐसे ही करते आए हैं तो अब जब लोगों को बताया जाता है
तो वो कहते हैं ये तो मुमकिन नहीं है एक दो दफा कहते हैं हमने ट्राई की तो मरने लगे थे खाल उधड़ने लगी थी तो याद रखें ये नौबत इसलिए आती है कि बचपन से इसकी आदत डाली नहीं जाती समझ रहे हैं ना तो वो उस तरह से ब्लेड से साफ कर करके ना वो इतने सख्त और मजबूत हो जाते हैं झाड़ियों की तरह तो इसलिए उसका फिर एक तरीका ये है कि बास वो कोई लोशन इस किस्म के आते हैं ये मैं एक हीला बता रहा हूं तदबीर ताकि उसकी जड़ें कमजोर हो जाएं फिर आप सुन्नत तरीके से नतफ कर सकते हैं खींच सकते हैं एक वक्त आएगा तो वो जो वैक्स वगैरह की चीजें होती है ना वो लगा के कपड़े से खींच लिया जाए एकदम ताकत के साथ तो एक चीख निकलेगी सेट हो जाएंगे एकदम आवाज आएगी अंदर से लाशूरी कि पता नहीं क्या हुआ है ना एक तकलीफ होगी लेकिन वो बाल उखड़े जाएंगे तो चंद एक मरतबा जब इस तरह करेंगे ना तो जड़ें कमजोर हो जाएंगी फिर आप उंगलियों से भी खींच सकते हैं तो उंगलियों से खींचना शुरू कर दिया तो आपको खुद एहसास होगा कि फिर बाल पैदा ही नहीं होते और बहुत तरसे के बाद होते हैं और होते भी रुए जैसे बारीक बाल हैं और कुछ वक्त के बाद वो पैदा होना खत्म ही हो जाते हैं तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है इसमें हिकमत है इसकी कोशिश करनी चाहिए लेकिन अगर ये नहीं होती तो कम से कम ब्लेड से ही कर ले करे जरूर ये भी मर्द को भी है औरत को भी हुक्म है इसका कितने नंबर हो गए भाई नौ नंबर हो गए और दसवां फरमाया हल्कुल आना जेर नाफ बालों का हल्क करना हल्क कहते हैं उस तरह से साफ करना उसमें इजाजत है कि उस तरह से साफ किया जाए उसको सुन्नत है बल्कि ये अमल तो लेकिन औरत के लिए जो जेर नाफ बाल हैं उसमें उस तरह से साफ करना मकरू है उसको इस हिदात का हुक्म वो है इसतहदात का लफ्ज आता है कि वो जो है नौरा का है कि चूना वगैरह या कोई ऐसी चीज जो आजकल औरत खातन ज्यादा बेहतर जानती हैं उससे जो है बाल भी साफ हो जाते हैं लेकिन मर्द के लिए हुक्म क्या है ब्लेड वगैरह से वो करें तो ये दस चीजें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान की फितरत बताई है इंसान की तो चूंकि मुसलमान को इस्लाम फितरत ही का दूसरा नाम है इसलिए मुसलमान को खसूसी तौर पर इन दस कामों का हुक्म दिया गया तो इसका एहतमाम करना चाहिए और इन तमाम चीजों का ताल्लुक किससे है सफाई से सुथराई से ये रहेगा तो अंदर का जिसम साफ रहेगा एक चीज एक नंबर आपने शायद छोड़ दिया कि नंबर गिनने में दस अभी हुए नहीं और एक नौ नंबर हुए हैं क्योंकि मुझे एक और लफ्ज याद आया तो उससे पता चला कि ये नौ हुए भी दस नहीं हुए और एक चीज फरमाई इंतकासुल मा पानी से इस्तेजा करना बाज इलाकों में टिश्यू का रिवाज होता है यूरोप अमेरिका में छह छह महीने टिश्यू पे ही चलते रहते हैं तो चलो एक आध दफा हो गया कहीं आदमी प्रॉब्लम में मुश्किल में टिश्यू इस्तेमाल कर लिया अब छह छह महीने टिफी टिफी चल रहा है भाई ये तो गंद हो जाता है इससे वहां जो बाहर मुल्कों में रहते हैं वो कहते हैं वो हमारे हजरत गए एक वाकया सुनाते थे एक साहब का खुद भी गए तो बड़े परेशान हो गए अमेरिका से हजरत बहुत साफ सुथरे थे हमारे जो शेख व मुर्शीद थे ना मुफ्ती रशीद अहमद साहब राहम बहुत साफ तबीयत के थे क्योंकि शरीय पे चलते थे ना पूरी तो हजरत का अमरीका दौरा हुआ तबलीग का तो हजरत वापस भाग आए और अल्लाह से दुआ मांगी हमारे सामने अल्लाह मुझे ना अमेरिका कभी लेके जाना ना बरतानिया चाहे तबलीह ही के लिए क्यों फरमाया मुझ में ताकत नहीं है बर्दाश्त की क्योंकि बहुत साफ सुथरे थे तो वो नहीं बर्दाश्त हो सका उनको वहां पे तो यही वाकया सुनाते थे कि मुझे अजीब सी एलर्जी होती थी तो हवाई जहाज में कहते हैं कि जब मैं बैठता था तो मुझे शराब की बू आती थी चारों तरफ से वो बदबू तो उनसे कभी बर्दाश्त नहीं फरमाते हैं जिस दिन अमेरिका से सऊदीया एयरलाइन में बैठे हैं सऊदी अरब आने के लिए तो सऊदीया के जब जहाज में बैठे हैं तो खुशबू के झोंके आए हैं सही है ना और वो जब स्लाइड चली है सुबह वमा कुन्ना लहू मुखरी नींद व इन्ना इला रबिना लमुन खलीबून के वो जब सऊदी अरब के जहाज में तो ये दुआएं चलती है ना तो फरमाते हैं ऐसा मजा आया ऐसा मजा आया काफी अरसे के बाद कोई अल्लाह का कलाम सुना था जहाज में बैठ के वरना उनके जहाज में वो इटिश पिशी चलती रहती थी जो है ना इंग्लिश में दुआएं तो होती नहीं ना अल्लाह की हम दो सना है कुछ नहीं है तो जिसको तो अल्लाह से मोहब्बत होती है ना वो तो काफी अरसे के बाद जब अल्लाह का कलाम सुना और सफर की दुआ सुनी तो बड़ा मजा आया फरमाते हैं कि सऊदी अरब की जब जहाज में बैठे ना एक तो शराब की बू नहीं आ रही थी कहीं से और वो जो सलाइड चली है ना सुबह नदी सखर अना पाक है वो जात जिसने हमारे लिए इस सवारी को मुसखर कर दिया और वमा कुन्ना लहू मुकर हमारे बस में ताकत नहीं थी कि हम इसको लगाम दे देते इन्ना इला रबी ना लमुन खलीबून और एक दिन हमने अपने रब की तरफ लौट कर जाना है तो ये नेमतें ये बहारे उनके यहां थोड़ी हैं तो जहाज में बैठे उड़ गए ना अल्लाह की हमदो सना ना अल्लाह के रसूलों 
پر درود کچھ بھی نہیں ہے نہ سبحان اللہ نہ الحمد للہ تو وہ چھ مہینے میں بھاگ آئے اور تو یہ جو ہمارے والے ہیں نا یہ بھی ایسے ہی ہو جاتے ہیں وہاں جا کے تو ظاہری صفائی تو وہاں ان ملکوں میں بہت ہے ہم سے زیادہ ہے کچرا نظر نہیں آئے گا لیکن شریعت میں ظاہری صفائی بھی ہے اور ظاہری سے زیادہ زور ہے اندرونی صفائی پر ظاہر پہ بھی ہے مگر زیادہ زور کس پر ہے اندر کا پہلے صاف ہونا چاہیے جب تبھی میں نے بتایا نا سب سے زیادہ زور کس پر ہے دانتوں کی صفائی پر وہ پانچ دفعہ صاف کرو تو یہ مزاج کو صاف رکھنے کی ضرورت ہے تو اس لیے یہ جو دسویں چیز میں نے بتائی یہ ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے انتقاص الما پانی سے استنجا کا معمول بنایا جائے تو کبھی کبھار تو ٹیشو مشو چل جاتا ہے یا ڈھیلے سے کر لیا ضرورت ہوتی ہے بعض دفعہ سفر میں ہوتا ہے انسان لیکن اس کو روٹین نہ بنایا جائے اس سے گندگی پھیلتی ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے خواتین کو چاہیے گھروں میں بچوں کو بچپن سے یہ چیزوں کی عادت ڈالیں